ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಲಘು ಕೋನ ಈಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಿ ಎಫ್ ಇ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಲಘು ಕೋನ ಇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈನ ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಐದು ಭಾಗಿಸು ರೂಟ್ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಂಟು ಭಾಗಿಸು ಹತ್ತು ಆದರೆ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಲಘು ಕೋನ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅದು ಸೋ ಖ ಥೋವಾ ಸೋ ಖ ಟೋವಾ ಇದು ಒಂದೇ ಪದ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳು ನಮ್ಗೆ ಈ ಮೂರು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೋ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಓವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ನ ಆಫ್ ಈನ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಐಪೋಟನಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೋನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಹು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿ ಎಫ್ ಐದು ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಇನ್ನು ಲಂಬಕೋನದಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಹು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಕರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಪೋಟನಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಐದು ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವಿಕರಣದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಟ್ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಸೈನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅನುಪಾತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೋಸಿ ಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೋಸಿ ಕೆಂಟ್ ಇ ಈ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಈ ಸೈನ್ ಇನ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಪೋಟನಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈ ಅನುಪಾತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಐಪೋಟನಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಈಗ ನಾವು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಖ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೋನದ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಸೈನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ಐಪೋಟನಿಸ್ ಕಾಸ್ ಇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐಪೋಟನಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಐಪೋಟನಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ರೂಟ್ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೋನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಈ ಎಫ್ ಎ ನ ಅಳತೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರ ಬೆಲೆ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುವಿನ ಬೆಲೆ ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನ ಹೀಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಏನ ಬೆಲೆ ದೊರಕಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಕೊಸೈನ್ ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇ ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕೆಂಟ್ ಇ ಆಯ್ತು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತ ಇದರ ಅನುಪಾತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಐಪೋಟನಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಐಪೋಟನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಏನ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಏನ ಬೆಲೆ ದೊರಕಬಹುದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಇ ಟ್ಯಾನ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೊರಕಿದೆ ಅದು ಐದ
ಐದರಿಂದ ಗುಣಸುದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಏನ ಬೆಲೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಐದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎ ಆಗಿದೆ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಐದ್ ಒಂದ್ಲಿ ಐದ್ ಎರಡ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎರಡ್ ನಾಲ್ಕ್ಲಿ ಎಂಟು ಆಗಿದೆ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಏನ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಎಂಟು ಬೈ ಹತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಐದೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಟನ್ನ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ತು ಹಾಗೆ ಹತ್ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಸಿಕ್ತು ಈಗ ಎ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಇ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಐದು ಬಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೆ ಕೊಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಬಾಗಿಸು ರೂಟ್ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂದು ಇನ್ನು ಸೀಕೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೂಟ್ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂದು ಬಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಅನುಪಾತಗಳೇನಿವೆ ಕೊಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಿ ನೀವೀಗ ಈ ಏನ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕೆ ಆಗಿದ್ಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೈಥಾಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಬಳಸಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಪೈಥಾಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನ ಬಳಸಿ ಈ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಎರಡು ಅನುಪಾತಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ಎ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಎ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೂಟ್ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ಸಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆಯಾ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇವೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಬರಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಹೌದು ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏನ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ